ഇനി സെലക്ട് ആൻഡ് സെലക്ട് എന്ന കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഒന്നിലധികം എക്സ്പ്രഷനിലെ വാല്യൂവുമായിട്ട് തുല്യമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുവാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈഫ് ഉപയോഗിച്ചും നമുക്കിത് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒന്നിലധികം ഈഫ് ഉപയോഗിക്കണം അത് ചെയ്യുക പ്രയാസമാണ് തന്നെയുമല്ല പ്രോഗ്രാമിന്റെ റീഡബിലിറ്റി കുറയുകയും ചെയ്യും സെലക്ട് കേസിന്റെ സിൻഡാക്സ് കാണാം സെലക്ട് കേസ് ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ കേസ് എക്സ്പ്രഷൻ വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ കേസ് എക്സ്പ്രഷൻ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു കേസ് എക്സ്പ്രഷൻ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ത്രീ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ കേസ് എക്സ്പ്രഷൻ എൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എൻ കേസ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എൻ സെലക്ട് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എക്സ്പ്രഷൻ വണ്ണിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂവുമായിട്ട് തുല്യമാണോ എന്ന് നോക്കും ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ ടുവുമായിട്ട് തുല്യമാണോ എന്ന് നോക്കും ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ ത്രീയുമായിട്ട് തുല്യമാണോ എന്ന് നോക്കും ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ത്രീ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇതുപോലെ എത്ര കേസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അത്രയും കേസിലെ എക്സ്പ്രഷനുമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ തുല്യമാണോ എന്ന് നോക്കും ഏതെങ്കിലും കേസിൽ തുല്യമാണ് എങ്കിൽ ആ കേസിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇനി ഒരു കേസിനും തുല്യമല്ല എങ്കിൽ കേസ് എൽസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എത്ര കേസ് വേണമെങ്കിലും നൽകാം കേസ് എൽസ് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കേസ് എൽസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു കേസിനും എക്സ്പ്രഷൻ ട്രൂ ആയില്ല എങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ സെലക്ട് കേസിന് വെളിയിലേക്ക് വരും ഇതുപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം എക്സ്പ്രഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഇൻഡിജറോ ക്യാരക്ടറോ ആകാം ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആകാൻ പറ്റില്ല നാം എന്റർ ചെയ്യുന്ന നമ്പറിനനുസരിച്ച് ഫോമിന്റെ ബാക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനായി ഫോമിലേക്ക് ഒരു ലേബലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സും ഒരു കമാൻഡ് ബട്ടണും എടുത്തു വയ്ക്കുക ലേബലിന്റെ ഓട്ടോ സൈസ് പ്രോപ്പർട്ടി ട്രൂ ആയിട്ടും ബാക്ക് സ്റ്റൈൽ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടും നൽകുക ക്യാപ്ഷൻ എന്റർ എ നമ്പർ എന്നാക്കുക കമാൻഡ് ബട്ടന്റെ ക്യാപ്ഷൻ ചേഞ്ച് എന്നാക്കുക ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ടെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ഫോമിന്റെ ബാക്ക് കളർ വൈറ്റ് ആക്കുക കമാൻഡ് ബട്ടന്റെ ക്ലിക്ക് ഇവന്റിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന കോഡ് നൽകുക ഇവിടെ എൻ എന്ന് ഒരു ഇൻഡിജർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വണ്ണിലെ ടെക്സ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് കേസിൽ എൻ ആണ് എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് നൽകുന്നത് കേസുകളിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നിങ്ങനെ വാല്യൂ നൽകിയിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ കേസിൽ വൺ എന്ന വാല്യൂ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് എങ്കിൽ ഫോമിന്റെ ബാക്ക് കളർ റെഡ് ആകും എന്നിന്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് എങ്കിൽ ബാക്ക് കളർ ഗ്രീൻ ആകും എന്നിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് എങ്കിൽ ബാക്ക് കളർ ബ്ലൂ ആകും ഫോർ ആണ് എങ്കിൽ യെല്ലോ ആകും ഇനി ഈ നാല് വാല്യൂവും അല്ല എന്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫോമിന്റെ ബാക്ക് കളർ വൈറ്റ് ആകും ഇവിടെ വി ബി റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ യെല്ലോ വൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വിഷ്വൽ ബേസിക്കിലെ കളറിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇനി നമുക്കിത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ വൺ എന്ന് എന്റർ ചെയ്താൽ ഫോമിന്റെ ബാക്ക് കളർ റെഡ് ആകും അതിനായി കമാൻഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഫോമിന്റെ ബാക്ക് കളർ റെഡ് ആയി ഇനി വൺ മാറ്റി ടു ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നു കമാൻഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫോമിന്റെ ബാക്ക് കളർ ഗ്രീൻ ആയി ഇനി ടു മാറ്റി ത്രീ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നു കമാൻഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫോമിന്റെ ബാക്ക് കളർ ബ്ലൂ ആകും ഇനി ത്രീ മാറ്റി ഫോർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നു കമാൻഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഫോമിന്റെ ബാക്ക് കളർ യെല്ലോ ആയി ഇനി ഈ നാല് വാല്യൂ അല്ലാതെ അഞ്ച് എന്ന വാല്യൂ എന്റർ ചെയ്യുന്നു കമാൻഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫോമിന്റെ ബാക്ക് കളർ വൈറ്റ് ആകും സെലക്ട് കേസ് ഉപയോഗിച്ച ഒരു പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് കണ്ടല്ലോ ഇനി ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന
ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കോഡ് എഴുതി എത്ര തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി അത്രയും തവണ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊള്ളും ഒന്നാമതായി പഠിക്കുന്ന ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒരു നിശ്ചിത തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് എത്ര തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ആണ് ഫോർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ വേരിയബിൾ ഈക്വൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു എൻ സ്റ്റെപ്പ് എൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിറ്റ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് വേരിയബിൾ ഇവിടെ ഫോർ എന്നത് ഒരു കീവേഡ് ആണ് വേരിയബിൾ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഫോർ ലൂപ്പ് എത്ര തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിഷ്വൽ ബേസിക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിൽ നൽകുന്നത് ആ വേരിയബിളിന്റെ ഏത് വാല്യൂ മുതൽ ഫോർ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങണം എന്നാണ് ടു വേറൊരു കീവേഡ് ആണ് എൻഡ് ആ വേരിയബിളിന്റെ സ്റ്റോപ്പ് വാല്യൂ ആണ് വേരിയബിളിന്റെ ഈ സ്റ്റോപ്പ് വാല്യൂ കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ലൂപ്പിന് വെളിയിലേക്ക് പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ പോകും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു കീവേഡ് ആണ് പ്രോഗ്രാം കൺട്രോളിനെ തിരികെ ഫോർ ലൂപ്പിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ നെക്സ്റ്റിന് ശേഷം വേരിയബിളിന്റെ പേരും നൽകണം വാല്യൂ എത്ര വീതം കൂട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്റ്റെപ്പിന് ശേഷം എൻ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വാല്യൂ എത്ര കൂട്ടണം എന്ന് നൽകാനാണ് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഫോർ ലൂപ്പ് മുഴുവൻ തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പ്രോഗ്രാം കൺട്രോളിനെ ഫോർ ലൂപ്പിന് വെളിയിലേക്ക് നയിക്കാനാണ് എക്സിറ്റ് ഫോർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഫോർ ലൂപ്പ് എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതും നൽകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഫോർ ലൂപ്പ് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാം ഇതാണ് ഒരു നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്താൽ ആ നമ്പറിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ പത്ത് എലമെന്റുകൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിനായി ഫോമിലേക്ക് ഒരു ലേബലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സും ഒരു കമാൻഡ് ബട്ടണും എടുത്തു വയ്ക്കുക ലേബലിന്റെ ക്യാപ്ഷൻ എൻ്റർ എ നമ്പർ എന്നാക്കുക ഓട്ടോ സൈസ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ട്രൂ ആയിട്ടും ബാക്ക് സ്റ്റൈൽ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടും നൽകുക ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ഡിഫോൾട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക കമാൻഡ് ബട്ടന്റെ ക്യാപ്ഷൻ പ്രിന്റ് എന്നാക്കുക ഇനി കമാൻഡ് ബട്ടന്റെ ക്ലിക്ക് ഇവന്റിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന കോഡ് നൽകുക ഇവിടെ കൗണ്ടർ എൻ പി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഇൻഡിജറുകൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വണ്ണിലെ ടെക്സ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ആണ് എന്നിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ലൂപ്പിൽ കൗണ്ടർ വൺ ടു ടെൻ എന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നു കൗണ്ടറിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് മുതൽ ടെൻ വരെ ഫോർ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുവാനാണ് ഇതുപോലെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പി എന്ന ഇൻഡിജറിലേക്ക് എന്നിനെ കൗണ്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഫോമിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രിന്റ് ചെയ്യുവാനാണ് പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രിന്റ് എൻ എന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം സെമിക്കോളൻ ഇട്ടിട്ട് ഡബിൾ കോട്സിനുള്ളിൽ എക്സ് എന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നു വേരിയബിളിന് ശേഷം ഇൻറ്റു എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇതുപോലെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കൗണ്ടർ എന്ന വേരിയബിൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഈക്വൽ സൈൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അതിനുശേഷം കണ്ടുപിടിച്ച പ്രോഡക്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൗണ്ടർ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കൗണ്ടറിന്റെ വാല്യൂ ഒന്നു വീതമായിരിക്കും കൂടുക ഇനി കൗണ്ടറിന്റെ വാല്യൂ പതിനൊന്നായാൽ ഫോർ ലൂപ്പ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്തു നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം പ്രിന്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഫോമിൽ അഞ്ച് എന്ന സംഖ്യയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ വന്നിരിക്കുന്നു ഇതിൽ പത്ത് എലമെന്റ് ആണ് ഉള്ളത് ആദ്യം അഞ്ച് എന്ന സംഖ്യ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഇൻറ്റു എന്ന ചിഹ്നം പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം കൗണ്ടറിന്റെ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കൗണ്ടറിന്റെ വാല്യ
ഇനി അടുത്ത ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയ വൈ ലൂപ്പിലേക്ക് കടക്കുന്നു നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എത്ര തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല എങ്കിലാണ് വൈ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്ര തവണ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമെങ്കിലാണ് വൈ ലൂപ്പിൽ വൈൽ എന്ന കീവേഡ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് നൽകുന്നത് ആദ്യം കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് എങ്കിൽ വൈ ലൂപ്പിനുള്ളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും വെന്റ് എന്ന കീവേഡ് പ്രോഗ്രാം കൺട്രോളിനെ തിരിച്ച് വയലിലേക്ക് നയിക്കും വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് എങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും വീണ്ടും പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ തിരിച്ച് വൈ ലൂപ്പിൽ വരും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും ട്രൂ ആണ് എങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഈ പ്രോസസ് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴാണോ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആകുന്നത് ആ സമയത്ത് പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ വൈ ലൂപ്പിന് വെളിയിലേക്ക് വരും വൈ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ ലൂപ്പിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും ഒന്നിനും അമ്പതിനും ഇടയിലുള്ള ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് വൈ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനായി ഫോമിലേക്ക് ഒരു കമാൻഡ് ബട്ടൺ വയ്ക്കുക കമാൻഡ് ബട്ടന്റെ ക്യാപ്ഷൻ പ്രിന്റ് എന്നാക്കുക ഇനി കമാൻഡ് ബട്ടന്റെ ക്ലിക്ക് ഇവന്റിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന കോഡ് നൽകുക ഇവിടെ കൗണ്ടർ എന്ന ഒരു ഇൻഡിജർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു കൗണ്ടറിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി വൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കൗണ്ടർ ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കണ്ടീഷൻ നൽകുന്നു കൗണ്ടറിന്റെ വാല്യൂ അമ്പതിൽ താഴെയാണ് എങ്കിൽ വൈ ലൂപ്പിനുള്ളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും വൈ ലൂപ്പിനുള്ളിൽ കൗണ്ടർ ഈക്വൽ കൗണ്ടർ പ്ലസ് ടു എന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നു അതായത് കൗണ്ടറിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂവിനോട് കൂടി രണ്ടു കൂടി കൂട്ടുന്നു ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കൗണ്ടറിന്റെ വാല്യൂ സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും വൈ ലൂപ്പ് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാതെ വരും അതിനുശേഷം കൗണ്ടറിന്റെ വാല്യൂ ഫോമിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വെന്റ് എന്ന കീവേഡ് നൽകുന്നു വെന്റ് എന്ന കീവേഡ് പ്രോഗ്രാം കൺട്രോളിനെ തിരിച്ച് വൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് നയിക്കും എപ്പോൾ കൗണ്ടറിന്റെ വാല്യൂ അമ്പതിൽ കൂടുതലാകുന്നു അപ്പോൾ വൈ ലൂപ്പ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രിന്റ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിനും അമ്പതിനും ഇടയിലുള്ള ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഫോമിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണാം വൈ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നാം കണ്ടത് വിഷ്വൽ ബേസിക്കിൽ ഉപയോക്താവിന് മെസ്സേജ് നൽകുവാനും അവരിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് സ്വീകരിക്കുവാനും രണ്ട് ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷനും എം എസ് ജി ബോക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷനും ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഫംഗ്ഷന്റെ സിൻഡാക്സ് ആണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഓഫ് പ്രോംപ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ ഡിഫോൾട്ട് എക്സ് പൊസിഷൻ വൈ പൊസിഷൻ ഹെൽപ്പ് ഫയൽ കോൺടെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ പ്രോംപ്റ്റ് നമ്മൾ നൽകുന്ന മെസ്സേജ് ആണ് ടൈറ്റിൽ ഇൻപുട്ട് ബോക്സിന്റെ ടൈറ്റിലിൽ എന്ത് വരണമെന്ന് നൽകുന്നതിനാണ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സിലെ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ നൽകാനാണ് ഡിഫോൾട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് ബോക്സിന്റെ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് കോർണറിലെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനാണ് എക്സ് പൊസിഷനും വൈ പൊസിഷനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് ബോക്സിലെ ഹെൽപ്പ് നൽകുന്നതിനാണ് ഹെൽപ്പ് ഫയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഹെൽപ്പ് ഫയലിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് വാല്യൂ നൽകുന്നതിനാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ച ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം കമാൻഡ് ബട്ടന്റെ ക്ലിക്ക് ഇവന്റിൽ എസ് എൻ എന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എസ് എന്നിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇൻപുട്ട് ബോക്സിനകത്ത് എന്റർ യുവർ നെയിം എന്ന റൂട്ട്സിനുള്ളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ബോക്സിലൂടെ നൽകേണ്ട മെസ്സേജ് ഇനി ഇവിടെ റൂട്ട്സിനുള്ളിൽ നെയിം എന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇൻപുട്ട് ബോക്സിന്റെ ടൈറ്റിലാണ് ഈ നെയിം ഇൻപുട്ട് ബോക്സിലെ നെയിമിന്റെ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ ആണ് വിഷ്വൽ ബേസിക് എന്നത് ഇനി ഫോമിൽ നാം ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന നെയിം പ്രിന്റ് ചെയ്യുവാനാണ് പ്രിന്റ് എസ് എൻ എന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഷോ എന്ന കമാൻഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ലഭിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ബോക്സിന്റെ ടൈറ്റിൽ നെയിം എന്ന് കാണാം പ്ലീസ് എൻ്റർ യുവർ
ബട്ടൺസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് മെസ്സേജ് ബോക്സിൽ ഏതൊക്കെ ബട്ടണുകൾ വേണം എന്ന് നൽകാവുന്നതാണ് ടൈറ്റിൽ എന്നത് മെസ്സേജ് ബോക്സിന്റെ ടൈറ്റിൽ നൽകുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഹെൽപ്പ് ഫയൽ എന്നത് മെസ്സേജ് ബോക്സിന്റെ ഹെൽപ്പ് നൽകുന്ന ഫയലും കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്നത് ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഫയൽ വരണം എന്ന് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂവുമാണ് ഇനി ബട്ടൺസ് ഏതൊക്കെ എന്ന് നോക്കാം ആറ് ടൈപ്പ് ബട്ടണുകളാണ് ഉള്ളത് ബി ബി ഓക്കെ ഓൺലി മെസ്സേജ് ബോക്സിൽ ഓക്കെ എന്ന ഒരു ബട്ടൺ മാത്രം കാണും ബി ബി ഓക്കെ ക്യാൻസൽ മെസ്സേജ് ബോക്സിൽ ഒരു ഓക്കെ ബട്ടണും ക്യാൻസൽ ബട്ടണും കാണും ബി ബി അബോട്ട് റീ ട്രൈ ഇഗ്നോർ മൂന്ന് ബട്ടണുകൾ കാണും അബോട്ട് എന്നും റീ ട്രൈ എന്നും ഇഗ്നോർ എന്നും യെസ് നോ ക്യാൻസൽ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ബട്ടണുകൾ ലഭിക്കാനാണ് വി ബി എസ് നോ ക്യാൻസൽ എന്ന് നൽകുന്നത് യെസ് ബട്ടണും നോ ബട്ടണും മാത്രം ലഭിക്കുവാനാണ് വി ബി എസ് നോ എന്ന് നൽകുന്നത് റീ ട്രൈ ബട്ടണും ക്യാൻസൽ ബട്ടണും ലഭിക്കാൻ വി ബി റീ ട്രൈ ക്യാൻസൽ എന്ന് നൽകും ഇനി ഈ ബട്ടണുകൾ ഉപയോഗിച്ചും മെസ്സേജ് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ചും ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ കമാൻഡ് ബട്ടന്റെ ക്ലിക്ക് ഇവന്റിൽ എക്സ് എന്ന ഒരു ഇൻഡിജർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എക്സിലേക്ക് മെസ്സേജ് ബോക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തു അതിനുള്ളിൽ പ്രോംപ്റ്റ് ഡു യു വിഷ് ടു കണ്ടിന്യൂ എന്ന് നൽകി അതായത് മെസ്സേജ് ബോക്സ് വരുമ്പോൾ ഡു യു വിഷ് ടു കണ്ടിന്യൂ എന്നത് മെസ്സേജ് ബോക്സിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കും ബട്ടൺ എന്ന സ്ഥലത്ത് ബി ബി എസ് നോ ക്യാൻസൽ എന്ന് നൽകി ഇനി ഈഫ് കണ്ടീഷനുള്ളിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ബി ബി എസ് എന്നാണെങ്കിൽ എസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് എന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ബോക്സ് ലഭിക്കും അല്ല എക്സിന്റെ വാല്യൂ ബി ബി നോ എന്നാണെങ്കിൽ നോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് എന്ന മെസ്സേജ് ബോക്സ് ലഭിക്കും ഇത് രണ്ടും ഫോൾസ് ആണ് എങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് എന്ന മെസ്സേജ് ലഭിക്കും നമുക്കിത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കമാൻഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് ബോക്സ് ലഭിക്കുന്നു ഡു യു വിഷ് ടു കണ്ടിന്യൂ യെസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് എന്ന മെസ്സേജ് ബോക്സ് ലഭിക്കും വീണ്ടും നമ്മൾ കമാൻഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് എന്നും മെസ്സേജ് ലഭിക്കും ഇനി നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്യാൻസൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് ലഭിക്കും എങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് ബോക്സ് ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തപ്പോൾ വാൾ ഓഫ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടു ഇത് വിഷ്വൽ ബേസിക്കിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇതുപോലെ ധാരാളം ഫംഗ്ഷനുകൾ വിഷ്വൽ ബേസിക്കിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടപ്പോൾ ഫംഗ്ഷനെ പറ്റി പിന്നീട് പഠിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഒരേ കാര്യം ഒന്നിലധികം സ്ഥലത്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവിടെയൊക്കെ ഒരേ കോഡ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രോഗ്രാമിന് കൂടുതൽ മെമ്മറി സ്പേസ് വേണ്ടി വരും കൂടാതെ സമയവും നഷ്ടമാകും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് വേറെയും ഇത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഫംഗ്ഷനുകളും പ്രൊസീജിയറുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഒരു വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും പ്രൊസീജിയർ ഒരു വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യില്ല ഇനി ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പ്രൊസീജിയർ അഥവാ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ റീഡബിലിറ്റി കൂട്ടുവാനും സാധിക്കും ഇനി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി കോഡ് വിൻഡോയിൽ പോകുന്നു ടൂൾസ് എന്ന മെനുവിൽ നിന്ന് ആർട്ട് പ്രൊസീജിയർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ ഫംഗ്ഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയറിന്റെ പേര് നൽകുക ടൈപ്പ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ പ്രൊസീജിയർ ആണോ എന്ന് ഓപ്ഷൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ സബ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊസീജിയറും ഫംഗ്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷനുമാണ് ഇനി സ്കോപ്പ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഫംഗ്ഷന്റെ സ്കോപ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പബ്ലിക് എന്ന സ്കോപ്പ് എടുത്താൽ ഈ പ്രോജക്റ്റിലെ എല്ലാ ഫോമിലും ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും പ്രൈവറ്റ് എന്ന് കൊടുത്താൽ ഈ ഫോമിൽ മാത്രമേ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കൂ ഇനി ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കോഡ് വിൻഡോയിൽ പ്രൈവറ്റ് സബ് ക്ലിയർ ഓഫ് എൻഡ് സബ് എന്ന് രണ്ടു വരി കോഡ് കാണാം ഇതിനുള്ളിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കോഡ് എഴുതി നൽകാം
passing by value ആയിട്ടും passing by reference ആയിട്ടും pass by value ആയിട്ട് arguments pass ചെയ്യുമ്പോൾ pass ചെയ്യുന്ന arguments ന്റെ അല്ലെങ്കിൽ variable ന്റെ ഒരു കോപ്പി ആണ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നൽകുന്നത് ഇങ്ങനെ arguments pass ചെയ്താൽ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ variable ന്റെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ മാറുന്നില്ല എന്നാൽ passing by reference ൽ നാം pass ചെയ്യുന്ന variable ന്റെ അല്ലെങ്കിൽ arguments ന്റെ address ആണ് നൽകുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വേരിയബിളിന്റെ യഥാർത്ഥ വാല്യൂവിന് മാറ്റം വരും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചു നോക്കാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് രണ്ട് നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കൂട്ടുന്നു അതിനായി ഫോമിലേക്ക് മൂന്ന് ലേബലുകളും മൂന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സുകളും ഒരു കമാൻഡ് ബട്ടണും എടുത്തു വയ്ക്കുക എല്ലാ ലേബലിന്റെയും ഓട്ടോസൈസ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ട്രൂ ആയിട്ടും ബാറ്റ് സ്റ്റൈൽ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടും നൽകുക ഒന്നാമത്തെ ലേബലിന്റെ ക്യാപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്നും രണ്ടാമത്തെ ലേബലിന്റെ ക്യാപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് നമ്പർ എന്നും മൂന്നാമത്തെ ലേബലിന്റെ ക്യാപ്ഷൻ ആൻസർ എന്നും ആക്കുക ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക കമാൻഡ് ബട്ടന്റെ ക്യാപ്ഷൻ ആഡ് എന്നാക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം അതിനായി കോഡ് വിൻഡോയിൽ പോകുന്നു ഇനി ടൂൾസ് മെനുവിൽ നിന്ന് ആർട്ട് പ്രൊസീജിയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് ആഡ് എന്ന് നൽകുക ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക സ്കോ പബ്ലിക് ആയിട്ടും ഇനി ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കോഡ് വിൻഡോയിൽ പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷൻ ആഡ് ഓഫ് എൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന കോഡ് കാണാം അത് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ മാറ്റി നൽകുക പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷൻ ആഡ് ഓഫ് ബൈ വാൾ എ ആസ് ഇൻഡിജർ ബൈ വാൾ ബി ആസ് ഇൻഡിജർ അസ് ഇൻഡിജർ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് അതാണ് ബ്രാക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അസ് ഇൻഡിജർ എന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ബൈ വാൾ എ ആസ് ഇൻഡിജർ ബൈ വാൾ ബി ആസ് ഇൻഡിജർ എന്ന് രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റുകൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നാം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേരിയബിളുകൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഇവിടെ ബൈ വാൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ ഒരു ഇൻഡിജർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു എഫ് എന്ന ഇൻഡിജർ എഫിലേക്ക് നാം പാസ് ചെയ്യുന്ന ആർഗ്യുമെന്റുകളുടെ സം അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇനി ആഡ് എന്ന ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് എഫ് എന്ന ഇൻഡിജറിനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു കമാൻഡ് ബട്ടന്റെ ക്ലിക്ക് ഇവന്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന കോഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആൻസർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഇൻഡിജറുകൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് എന്ന ഇൻഡിജറിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വണ്ണിലെ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് എന്ന ഇൻഡിജറിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ടൂവിലെ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇനി ആൻസർ എന്ന ഇൻഡിജറിലേക്ക് ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എന്നതും സെക്കൻഡ് എന്നതും നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ത്രീയിലേക്ക് ആൻസർ എന്ന ഇൻഡിജറിനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന സ്ഥലത്ത് അഞ്ചും സെക്കൻഡ് നമ്പർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ആറും എന്റർ ചെയ്യാം ഇനി ആഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കിട്ടിയ തുക പതിനൊന്ന് ആൻസർ എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ലഭിക്കുന്നു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ബൈ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ പാസ് ബൈ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായി നാം നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോഡിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷൻ ആഡ് ഓഫ് ബൈ റഫ് ഫസ്റ്റ് ആസ് ഇൻഡിജർ ബൈ റഫ് സെക്കൻഡ് ആസ് ഇൻഡിജർ ആസ് ഇൻഡിജർ എന്നാണ് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷനുള്ളിൽ രണ്ട് ഇൻഡിജറുകൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് എന്നും സെക്കൻഡ് എന്നും അതിന്റെ മുമ്പിൽ ബൈ റഫ് എന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നു പാസിംഗ് ബൈ റഫറൻസ് ആയിട്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് പാസ് ചെയ്യുവാനാണ് ഇതുപോലെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ എഫ് എന്ന ഇൻഡിജർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പാസ് ചെയ്യുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എഫിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ആഡ് എന്ന ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് എഫ് എന്ന ഇൻഡിജർ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു
first number in the cell at the 8th, second number in the cell at the 10th, input J. You know, add in the button, click J. Yam. Ipol Iva the mill, Kuti Kitia Duga, Padineta, answer text box in Lebicum. Or a function in a passing by reference, I declare Jamanana, Ipol Nam Kandada.